இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் தியானத்திற்கென்று எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக இது தேவன் மோசையின் மூலமாய் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த ஆறாம் கட்டளையாகும் நாம் வாழ்கிற உலகில் ஒரு மனிதன் மற்றொருவனை கொலை செய்ய காரணம் என்ன முதலாவது அன்பில்லாமை ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டளையை கை கொள்ளாததே கொலை செய்ய காரணமாய் இருக்கிறது இரண்டாவது காரணம் பொறாமை எரிச்சல் ஒன்றியவான் மூணு பனிரெண்டு இவ்வாறு கூறுகிறது பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம் அவன் எது நிமித்தம் அவனை கொலை செய்தான் தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளுமாய் இருந்தது நிமித்தம் தானே தன் சகோதரன் மேல் பொறாமை எரிச்சல் கொண்டதாலேயே காயின் ஆபேலை கொலை செய்தான் ஒன்றியோ அவன் மூன்று பதினைந்தில் மனுஷ கொலைப்பாதகன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது யார் மனுஷ கொலைப்பாதகன் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் எவனும் மனுஷ கொலைப்பாதகனாய் இருக்கிறான் அப்படி என்றால் பகை கொலை குற்றமாக எண்ணப்படுகிறது யாக்கோபு மூன்று ஆறில் கூறப்பட்டுள்ளபடி நாம் நாவினால் பேசுகிற பேச்சுகளும் சில நேரங்களில் கொலை குற்றத்திற்கு சமமாக எண்ணப்படுகிறது யாக்கோபு மூன்று எட்டில் நாவு சாவுக்கேதமான விஷம் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆறு அங்குல நாக்கு ஆறு அடி மனிதனை கொல்லும் என்பது தமிழ் பழமொழி எனவே நாவு ஒரு கொலை கருவியாய் இருக்கிறது இந்த நாவினால் கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்றில் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுபவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது எனவே நம் நாவை மரணத்திற்கு எதுவாக பயன்படுத்தாமல் ஜீவனுக்கு எதுவாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஆறுதல் தேறுதல் உற்சாகப்படுத்துதல் போன்ற அன்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அநேகரை வாழ வைக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களை சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நாம் ஒரு மனிதனை கொலை செய்யவில்லை என்றாலும் பிறரை கொலை செய்வது போன்ற விஷமுள்ள வார்த்தைகளை பேசி இருக்கிறோமா நமது நாவை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் மரணத்திற்கு எதுவாகவா ஜீவனுக்கு எதுவாகவா பிறரை வாழ வைக்கும் அன்பான வார்த்தைகளை பேசுவோம் கர்த்தரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெபிப்போம் அன்பின் தேவனே எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் எல்லாம் உம் இருதயத்திற்கு பிரியமாய் காணப்படட்டும் பொறாமைகள் எரிச்சல்கள் எங்களில் காணப்படாமல் உம்மை போல் அன்புள்ளவர்களாக வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆமேன்